Maestra, vine en cuanto pude. Eduardo nos traicionó. ¿Qué? No se atrevió a entregar al padre Cayetano. ¿Pero cómo pudo? Creyó que era muy fácil escapar de nosotros y... tuvimos que acabar con él. Puedes estar tranquilo. Eduardo ya no será un problema. No esperaba menos de ti, Dolores. Veo que hiciste un gran trabajo. Gracias. Esto lo tiene que saber el padre Cayetano. ¿Por qué? Piensa, ¿qué pasa si se entera que Eduardo murió tratando de salvarlo? Ah, entiendo. El padre Cayetano se va a sentir muy culpable. Exactamente. Así vamos a lograr que pierda la confianza en sí mismo y pueda estar más frágil. Señora Martino, me dijeron que me quería ver. ¿Qué está haciendo Jorge? Porque ya sé de tu traición. No sé de qué me está hablando. Yo no he hecho ¿Estás nada. Estás apoyando a Jorge. Lo que no te das cuenta es que la gente me es leal a mí. ¿Lo oyes? Yo lo sé. Yo soy leal. Entonces deja de apoyar a Jorge. Toda esta tontería de querer dividir la organización. Señor, lo único que él quiere es que usted se dé cuenta de todo lo que ha hecho por la compañía, que se lo reconozca. No, ¿no te das cuenta? Todo eso es una traición. Y si tanto quieres seguir a Jorge, de acuerdo. Estás despedido. No, señor, por Deja favor. Deja tu gafete. Porque en vez de que hagas a mi hijo pensar, solo le estás dando por su lado. Pero ahora se van a quedar sin nada. Y dile a Jorge que deje de retarme. Porque si sigue así, le voy a dar una lección que nunca va a olvidar. Y ahora fuera de mi oficina. ¡Fuera! de Eduardo va a ser mucho más fácil capturar al padre Cayetano. Es cierto, no va a poder con la culpa. No haga ningún movimiento, ¿eh? Al contrario, solamente espérenlo. Tarde o temprano se va a aparecer aquí. Solamente necesitamos sacarlo de su iglesia para poder atacarlo. Bueno, ¿y si no viene? Seguramente se va a presentar. No va a poder resistir la tentación de hacer justicia por Eduardo. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Perfecto. Cuando lo vean, solamente hay una sola cosa por hacer. Matarlo. Sin piedad. Así es. Es la cruz de Eduardo. La que le regaló a Neri. Hasta su última gota de sangre. Bueno, este. Buenas noches. Buenas noches, Darío. ¿Quieres cenar? ¿Les preparo algo? No, 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 gracias. No te preocupes. Mi amor, voy un ratito con tu hermana. Ahorita te veo, ¿sí? Sí, mamá. Permiso. Joven, algo de tomar. Paso con agua, jugo, una malteada. Muchas gracias, Darío. Joven, no es por incomodarlo, pero se encuentra bien. Creo que sí. Bueno, ¿Lo cree o lo está? Es que lo que pasa es que hoy me dijeron cosas que me confundieron. ¿Qué le platicaron? Cosas de la comunión, el amor al prójimo, la salvación del cielo. Eso le dijeron. ¿Pero tú sabes para qué mi mamá me lleva eso? No, no lo sé, joven. ¿Y quién tendrá razón? ¿A quién le tengo que hacer caso? Cuando yo estoy confundido o no sé qué hacer, le pregunto al señor Enrique. 
Él siempre da buenos consejos. Es cierto. Y también le puedo garantizar que don Enrique a usted lo quiere mucho. Pregúntele. Es buena idea. ¿Sabes qué? ¿Qué? Sí te acepto la malteada. Voy por ella. Que sea de vainilla. Sí. ¿Cómo te fue en la escuela? Pues no te voy a mentir, ma. Me costó mucho trabajo poner atención. Mi cabeza estaba en otro lado. Entiendo, mi amor, pero al menos saliste y eso es muy bueno. Siento que lo que me pasó me va a perseguir toda mi vida. Como si algo dentro de mí hubiera cambiado, mamá. Yo no sé cómo explicarte. Vicky, yo creo que es momento de que empecemos a ir a terapia. Ma, porfa, dame un poco de tiempo. Necesito estar más tranquila para poder hablar de lo que me pasa. Si no recibes ayuda, va a ser más difícil. Te voy a hacer una cita y tú decides si vas o no. Sí. También estoy considerando dejar el semestre. Mi amor. Mira, no solamente es por lo que crees. Bueno, entonces... Pues es que estuve pensando. Bueno, muy bien. Raúl me recordó que en realidad... Pues yo no tenía muchas ganas de estudiar administración. Sí. Me acuerdo que buscabas algo que te hiciera viajar mucho. Sí. Y ahora que han cambiado las cosas, pues no sé, tal vez pueda retomar esa idea. Haz lo que necesites para volver a tener ilusión en la vida. Y además me parece que es una gran idea. Ah, bueno, también fue idea de Raúl. Dice que muchos traumas se superan enfocando tu energía en algo que te dé motivación en la vida. Pues qué bueno. Y de una vez te digo que lo que tú quieras y necesites hacer, vas a tener mi apoyo. Dios mío, ¿qué he hecho? Ni siquiera sé por qué me escogiste a mí para enfrentar a este demonio. Por favor, señor, no permitas que lastimen a más personas. Recibe el alma de Eduardo. No te fijes en sus errores, perdona sus pecados. Mí. Muéstrame el camino para derrotar a Bajel. Dame la fuerza suficiente para superar esta pérdida. Te lo suplico, señor. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste arreglar algo de lo que te preocupaba? No. Bueno, yo me siento un poco mejor. Vicky quiere cambiar de carrera y parece que eso la está animando un poquito. Me da mucho gusto. Tiene una vida por delante. Beatriz. ¿Estás bien? La verdad ya no puede esperar. ¿Qué sucede? Quería buscar un lugar especial, pero en realidad no existe el correcto para lo que te tengo que confesar. Me estás asustando. Por mucho tiempo me callé por el miedo a perderte, a que huyeras de mí. Pero esto es algo que ya se me salió de las manos y quiero que lo sepas por mí. Enrique, siempre te he dicho que puedes decirme lo que sea. Esto es algo extraordinario. Solo te pido que trates de entenderme y, y me escuches como siempre lo has hecho desde tu corazón. Como odio a esos desgraciados. Esta es la cruz a que le diste. Lo siento mucho. No, no es posible que hagan lo que quieran sin que nadie les ponga un alto. Lo vamos a lograr, ragazzo. Pero para eso no podemos caer en sus provocaciones. Voy a ir a ese lugar. 
Eso Oye. es lo que quieren. Que los busques. Eduardo no se policía algo así. Yo lo sé. Es difícil, pero tenemos que practicar la calma, la inteligencia. Quiero ver a Eduardo, aunque sea una vez más. Decirle que no estoy decepcionado de él. Que lo perdono. Para que pueda descansar en paz. ¿Qué pasa? Como ya te había contado, crecí con muchas carencias. Y ya de adulto, cuando empecé a tener problemas económicos, yo no quería que mis hijos vivieran lo mismo que yo. Nora siempre me dijo que mientras que tuviéramos amor, todo iba a estar bien. Pero no. Me faltaba para la escuela, para la ropa, para la comida. Y cuando estaba más desesperado, conocí a Gerardo. Él me dijo que podía heredar un gran poder. Y ahí me empezó a ir bien en los negocios, en las ventas. Empecé a tener más dinero, poder, más dinero. A cambio de... ¿De qué? De hacer un pacto con un demonio. Sí. Mi única labor era ser el portador. Y jamás supe que ese demonio me iba a pedir algo a cambio. Por eso perdí a Nora. Ese demonio me la arrebató. No, Enrique, no. Y desde entonces, ese demonio vive en mí. Solo, no, no puede ser, no. 